Hi, welcome to my channel. At kung bago ka lang dito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong math tutorial videos. In this video, we will analyze the effects of changing the values of A, H, and K in the graphs of quadratic functions. Ano nga ba class ang mga effects sa pagbabago ng mga values ng A, H, and K? At ngayon nga ay pag-aaralan natin ang mga pwede mangyari sa graph ng quadratic functions. At ang graph class ng quadratic functions ay pwedeng opens upward or opens downward. Narrower or wider. Moves to the left or moves to the right. Put me up, put me down. At para mas lalo niyong maintindihan, narito ang mga examples. Opens upward, opens downward. Narrower, wider. Moves to the left. And moves to the right. Put me up and put me down. Now let's draw the graphs of the following quadratic functions on the same coordinate plane. Una, kunin muna natin ang kanilang vertex. So kung mapapansin nyo, yung mga given natin ay walang kasamang linear at constant term. So ibig sabihin class, yung mga vertex nito is 0, 0, or yung tinatawag natin origin. At para may pakita ko sa inyo class na yung ating vertex is 0, 0 talaga, try natin gamitan ng vertex formula. So, kunin muna natin class yung value ng A, B, and C. So, A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal to 0. Then, substitute natin sa ating H formula, magiging minus the quantity of 0, divided by 2 times 1. So, magiging 0 over 2 is equal to 0. Then, para naman makuha natin yung value ng K, so, pwede natin class gamitan ng ating K formula, or pwede namang substitute na lang natin yung value ng H doon sa ating given function. So, magiging Y is equal to the quantity of 0, raised to the second power is equal to 0. So, k is equal to 0. So, makikita natin, class, na yung vertex talaga nito is 0, 0. Tapos, ilagay natin yung vertex sa gitna ng ating table of values. Then, add tayo ng two points sa left sides and right side ng ating axis of symmetry. Pagkatapos, isolve natin class yung value ng y. Pero syempre, para mapabilis tayo, naisolve ko na yung mga value ng y. Then, pwede na natin graph yung mga quadratic functions. So, y is equal to x squared. So, ito po class yung graph ng y is equal to x squared. So, yung value ng A nito class is equal to 1. So, pansinin natin class kung ano ang mangyayari sa graph kapag tumaas yung value ng A. So, dito sa number 2, y is equal to 2x squared. So, yung value ng A natin dito is equal to 2. Tingnan natin class kung ano ang magiging pagbabago. Mapapansin natin na mas kumipot or narrower yung parabola ng madagdagan or tumaas ang value ng A. Tingnan naman natin class kapag ang A ay mas mababa sa 1 pero mas mataas sa 0 or 0 is less than A and A is less than 1. Example sa number 3, y is equal to 1 half x squared. So yung A natin dito is equal to 1 half. So, makikita naman natin class sa graph na mas lumapad yung ating parabola nung mabawasan or bumaba ang value ng A. So, tandaan lang class, habang bumababa ang value ng A, ay mas lumalapad yung ating parabola 
or wider. Paano naman kaya kung yung a is less than the 0 or mas mababa sa 0? So for number 4, y is equal to negative x squared. So yung a natin dito is equal to negative 1. And as you can see sa graph, nung maging negative plus yung value ng a, nagiba yung opening ng parabola. Naging opens downward. Next, analyze naman natin class ang mga effect sa pagbabago ng value ng h. So, kunin muna natin yung value ng h. Number 1, h is equal to 0. Number 2, h is equal to 2. Number 3, h is equal to negative 2. Tapos, lagay lang uli natin class yung graph ng y is equal to x squared. Then, i-graph natin yung number 2, y is equal to the quantity of x minus 2 raised to the second power. So, yung h class ng ating number 2 is equal to 2. Yung h naman ng ating 1 is 0. So, i-compare natin class yung graph ng number 1 at number 2. Nag-move ng 2 units sa kanan yung parabola natin sa number 2 nung madagdagan yung value ng h from 0 to 2. Try naman natin class doon sa ating number 3. y is equal to the square of x plus 2. So, yung h natin dito is equal to negative 2. So, mapapansin naman natin na nag-move naman ito ng 2 units pa kaliwa. So, ibig sabihin lang class na habang tumataas ang value ng h, nag slide yung parabola natin papuntang kanan. At habang bumababa naman ito, nag slide naman ito pa kaliwa. Now, let's examine the effects of changing the value of k. So, kunin muna natin class yung value ng k. Number 1, k is equal to 0. Number 2, k is equal to negative 3. Number 3, k is equal to positive 3. Tapos, ilagay lang uli natin class yung graph ng ating y is equal to x squared. So, ito kasi class yung pinakang pinagbabasihan natin. So, tinatawag din itong parent function or the simplest function. Then, graph natin class yung number 2. y is equal to x squared minus 3. Makikita natin class dito sa graph ng number 2 nung magbago ang value ng k from 0 to negative 3, nag-slide yung ating parabola ng 3 units pababa. Try naman natin sa number 3 y is equal to x squared plus 3. So, pansinin natin class kung ano yung magiging pagbabago doon sa ating graph nung madagdagan o tumaas ang value ng k. So, makikita natin class doon sa graph ng ating number 3, nag-slide naman siya 3 units upward. Ibig sabihin class, habang tumataas ang value ng k, pataas yung movement ng parabola. At pagpababa naman yung value ng k, pababa din ang movement ng ating parabola. Paano naman kaya kapag sabay na nagbago ang value ng h and k? Kunin muna natin class yung kanilang mga vertex. 0, 0, 3 and 2, negative 3 and negative 2. Pagkatapos, i-grap natin class yung y is equal to 2x squared. Sa number 2 naman, nung magbago class ang value ng h, from 0 to 3, nag-slide ito 3 units sa kanan, at 2 units upward nung magbago din ang k from 0 to 2. And for number 3, nag-slide naman yung graph 3 units sa kaliwa at 2 units downward. Ngayon class, kung isasummarize natin, ito po yung ating mga dapat tandaan. So, hindi ko na lang class na isama yung narrower at wider dito. So, opening sa value ng A, horizontally sa value ng H, and vertically naman is sa value ng K. So, hanggang dito na lang class, kung meron po kayong katanungan, ilagay lang sa ating comment section. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag pong kalimutang mag-like, subscribe, 
at share. Muli, maraming salamat sa panonood. God bless.